Une fois terminé, ce sera le plus long tunnel ferroviaire au monde. Cette machine géante de 200 mètres est un tunnelier. Il est capable de creuser jusqu'à 20 mètres par jour. Les tunneliers sont rapides mais coûtent très cher. Celui-ci a été fabriqué par la société Erinknecht en Allemagne. Il a été livré en pièces détachées. Les grosses parties ont été amenées par barge et les plus petites par camion. Il aura fallu près de deux mois pour le réassembler. Bien qu'il soit plus performant que la dynamite, il implique un coût initial important. Il est donc plus rentable sur les segments les plus longs du tunnel. À ce jour, le tunnelier italien a creusé 10 km dans la montagne. Mais comment fonctionne-t-il Salut Davide Hey, nice to meet you. rencontrer Daniel. L'ingénieur en chef Davide Bagliani m'emmène faire un tour. Yeah, Voici notre train. train and we need Il met 45 minutes à traverser minutes le tunnel. 35 minutes. 45 minutes. À quelle profondeur est-ce qu'il Presque 1 km sous la surface. Sous la surface, yes. oui. C'est ça, notre carrière nous attend. Tu sais, Davidet, j'ai souvent pris le métro londonien et le métro new-yorkais. Pour être honnête, les conditions sont très similaires. Oui. Le train transporte les ouvriers dans le tunnel. Plus il avance dans les travaux, plus le trajet s'allonge. J'étais du côté autrichien et ici, oui. c'est le côté italien. C'est ça. Alors... Où ça en est Quelle distance reste-t-il avant que les côtés italiens et autrichiens ne se rencontrent Notre projet est enfin à la frontière. On est actuellement à 4 km de la frontière du côté italien. Donc il ne reste que 4 km. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Une fois à la frontière, on commence à savoir quel pays achètera les quelques mètres restants. Qui décide cela Personne ne décide rien car nous sommes plus avancés que le côté autrichien. On arrivera en premier, c'est sûr. D'accord. Les Italiens savent mieux y faire. Alors les Italiens seront les premiers à traverser. Non, car une fois qu'on arrive à la frontière, on démontrera le tunnelier. On ne traversera pas. Vous ne traverserez pas. Non, pas de traversée. Donc, en fait, la responsabilité de chacun ne s'étend pas au-delà de la frontière. Le premier arrivé attend simplement que l'autre arrive au niveau de la frontière. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche. 